こう特に2枚目以降のアルバムのレコーディングの時、えー、カレンさんはマイクからどのぐらいの距離で歌を歌っていらっしゃいましたか、uh, wants to know,、um, how close Karen sang to the microphone、oh. particularly on albums after the second album yeah particularly on Horizon、um, well I'd say closer than most singers we used pretty much what was the Rolls Royce of professional recording mics it's a Neumann 87、uh,あの特にホライズンのアルバムから顕著になったんですけれども、はいはい、もうマイクにできるだけ近づいて歌うと。うんはいあの彼らが使っていたマイクというのはあのマイクの,あのロールスロイスと言われている、はい、あのノイマン87というのは皆さんご存知の方多いと思うんですけども、はいまあ、そこの前に、えー、とマイクの前にその、えー、とパ,パフネットで、えー、のあのポップフィルターと言いまして、はい、あのパッとかこうなんていうんですかねあの、はい、音が。あのはいはいはい、あの入ってしまわないようなそれを防ぐために、まあ、あのそ,こそれを置くんですが、まあ、そこにできるだけ近づいてそれも、はい、あのカレンは非常にそのあのそあのやり方に長けてましたので、うん、あの近づきながらもちょっと顔の位置の方向とかを変えながら。うんうん、あのあのうまく、えー、自分の声をマイクに乗っける、はいえー、そういうテクニックを持ってました<笑>そうすることによってやはりこれは。87今ちょうど NHK のスタジオに同じものがあるねって言ってますけど、いずれにしてもそのあの,あの声の存在感、それを出したいと。なるほど、ありがとうございます。おいしい質問とかしなくていいですか。オンリーエースタでの A メロのところって本当に近いところで歌われましたか、uh, Particularly the verse of only yesterday Yeah A メロ The well, verse had、uh, that effect very very well It starts on the lowest note in the song for openers It's like close to you Close to you starts on the lowest note in the melody And Only Yesterday also starts on the lowest note in the melody.、Uh, I keep sort of bumping into this damn thing. But she wanted to get, again, all of us did, the two of us, but as close as she could、uh, without causing too many poofs. And she had worked it out to such a degree that it was mastered. Plus, our engineer on that album. Uh, by the name of Roger Young. Roger Young. And he approached、yes. his EQ and all、mm. a little bit differently than the fellow we'd used for many years before and after, actually.、Mm. 
But yet Roger Young on this particular album, we experimented a little bit more than usual as as far as uh, how close we could get the voice without causing the mastering engineer too much trouble with trying to get P-Pops out of it. So. あのエリさんが今あのおっしゃった、はい、オンリーエサデーの、まあはい、A メロですね、はい、あの最初の,あの、はい、音っていうのは曲の中でも一番低い音なんですね、はい、なのであのそれをきちんとあの乗っけたいと。えー、いうことで、えー、そのこのアルバムからあのエンジニアがロジャー・ヤングという、はいはいえー、若い、えー、エンジニアに変わったんですけれども、はいまあ、彼がこう EQ とかもこう、えー、いろいろと工夫して導入して、はいえー、なるだけああいう、えー、存在感のあるそれも低い音にしようということで、はいはいえー、いろいろと工夫してできたのが、はいえー、あの Plus, you start on the E below middle C. Only yesterday is the E flat below middle C. So, just one half step. But it was just the slight different approach to the microphone and a different engineer in this particular album. So, only yesterday, the whole record. Sparkles. I mean, sorry to keep hitting this damn thing. まあ、クロスというとリエスで一番低い音というのが半音違うんですけども、半音違うだけでやっぱりアプローチも変えていた、えーえー。そういうお話でした。ああ、ありがとうございます。えー、っと、この間、あの、ライブを、あの、拝見させていただいて。で、楽屋でのご家族の様子を。あの見させていただいた時どういう教育をしたらこんなに素晴らしい子に育つのだろうと思いました<笑>ご家族に対してリチャードさんの心情や教育方針のようなものありますか<笑> so she, she went up to see the show the other day and had a chance to visit you backstage after the show yeah, I remember. And, and, and met your family、I、and were deeply impressed Uh, they're such nice people, such nice kids. And、oh. she wants to know uh, your uh, general principles uh, in uh, raising children, uh, educational <laughs> uh, uh, mottos.、Oh, I thought you were going to ask are they good, that good at home? But, uh, <laughs> <laughs> only kidding, you know. Yes, they are. They, uh, uh, you know, my wife Mary is just a marvel. A fellow couldn't ask for a better wife or children for a better mother. But、uh, I think. There are certain principles in the way that we believe in, in、uh, letting our kids be raised、uh, with qu- quite a bit of、uh, leeway, but without doing anything, which they wouldn't do anything anyway, that's too crazy. So they're, they're pretty level headed.、Mm-hmm. And you can tell several of them are born with a love of music.、Mm-hmm. So.、Uh, まあ、あのあの決まり事みたいなのはもちろんあの家,族あの家族なのであるんですけども基本的にはもう、はい、あの自然にああ育ってくれたと。うん、奥様 We have a boy,、うん uh, believe it or not. There, there's,、うん、there are four, four girls, one boy. But he is in his third year of medical school right now.、うん、and he couldn't get away from the testing to be over here. Just to be over here,、uh, to enjoy this. 実はあの息子が一人いまして、はいえー、今回日本に来れなかったんですけど今あの医学部の3年生で、うん、あの試験のためにどうしても日本には来れなかったんですが、はいうんあのえー、娘が4人息子が1人、うん、という、えー、家族構成です。ありがとうございます。森くんからも、はい。はい、ええー、僕から質問なんですけれども、えー、リチャードさんのサウンドプ,ラプロダクションこそが。現在のあらゆる国のポ,スポップサウンドの基礎になっていると僕は感じるんですけれども
He sono... heals it. Um, uh, Yo Sound Production um, has built a foundation, solid foundation of uh, pop music uh, in many different countries. Hmm? そのあらゆるジャンルの音楽を自分なりに消化してリチャード・カーペンターとしてのそのサウンドを確立できたとご自身で感じるのはいつ頃からでしょうか so, by absorbing, uh, a different,、uh, genre of music. うん。Uh, when do you think you could say, hey, this is the Richard Carpenter sound? Oh, Richard Carpenter sound.、Uh, because there was a time growing up when I knew that music was pretty much going to be my livelihood, even if it were being a piano teacher, because、mm-hmm. I'm not too much good, talented, or much else.、Mm-hmm. Uh, I, I, say, I, was, I was born in 1946. My father loved music, different types of music, and had quite a record collection. And I would get into them every now and again and listen to all sorts of different things. We either, had, you know, we had Bing Crosby, but we also had Tchaikovsky's first and second piano concerto, any number of things. And all these caught my ear at a very young age, like at about three years old,、mm-hmm. that I was interested in popular music and classical music.、Mm-hmm. And as I grew up and learned to play the piano to a degree and, and、uh, started writing. Songs that were so so, but they were original. More and more,、uh, I realized that one way or the other, I was going to be making my living in, in music.、Mm. And then Karen followed along. She was three and a half years younger than I.、Mm. あの僕の父親というのが非常にあの熱心な音楽ファンで、うんえー、レコードのコレクション、えー、膨大なものを持ってまして、えー、その中にはまあまあビング・クロスビーからチャイコフスキーからという、うんまあえー、クラシック、えー、ポップ、えー、いろんなものが、えーえー、混ざってまして、うんえー、それを3つぐらいの時からとにかく聴いて、はいえー、自分の、えー、な中に,中に、えー、貯めて、えー、育ってきたわけなんです。はい But what I should point out is that even though we had, Dad especially had this lovely co- collection of records, I also liked listening to Top 40 radio、mm. from, a, from a young age.、Mm. So there are several decades where, at the beginning of that particular decade, Pop music is one way. By the end of the decade, it's a whole different sound. This happened several times, I'd say, from the beginning of the 50s to the end of the 50s. Quite a bit of change. Same with the 60s. Now, we listen to the top 40 stations. We always wanted to hear the weekly countdown. This would be Karen and I. And we were influenced by. A lot of the songs that were out at the time. I mean, early rock and roll and pop, as I mean, popular music as well. And then as we, we grew, we were influenced more by all of it. So that's why, if you listen to some of our records, just say, I need to be in love. The, the intro has kind of a classical sound to it, or Black Baroque, or the, Take it to ride. There's a mixture of music that、uh, all kind of found its way around.、Mm-hmm. あのその父親からの、まあ、影響とは別にですね、えカレンとえ僕とはトップ40ラジオをえよく聞いておりました。えトップ40、えー、ラジオって、えー、言いましてもですね、まあ、えー10年ごと50年代のレコード、はいえー、と60年代っていうふうに、はい、あの10年区切りで、はいえーとえ
区切ってもですね、うんそのえー、と例えば1960年, 60年のレコードと1969年のレコードというのは全然違うと、うんうんえー、いうことなので、まあえー、カレンと自分とは、まあ、そういうものを聞きながら、うんえー、影響を受けて、えーとえー、音楽というものを学んでいったわけなんですね。はいえー、と同時に、えーと例えばあのあの「青春の輝き」はい「アイニー・ティビン・ラブ」のイントロで流れてくる最初のフルート、はいはい、あ,れあれはもう完全にクラシックの、ねはいはいえー、影響でしょうし、はいえー、クラシックの影響を受けた曲っていうのはまだ他にもいくつもあります。はいはい、もうあのオファリンファーストアルバムのオファリングの頃に、うん、我々リスナーはもうすでに出来上がってたというふうに聞,聞,こ,こ,う聞こえます。うんはいそれがすごいなと思います。So, so representing、uh, all the carpenters and listeners, he feels that even as early as、uh, offering an album,、mm-hmm. you had your own sound、uh, already established. I, I'd say so. Yes. I yes. 自分でもそう思います。我々の深掘りは<笑>間違っていない。間違っていなかったです。<笑>いやいや本当にそういうことですね。<笑> I'd say one of the one of the Acts, recording acts, who had such an effect on well, Karen and me, but especially me, since I was older, was a duo Les Paul and Mary Ford. Now, Les Paul these days is known as a great guitarist, which he was. However, he also had the idea. Of being able to multi track. And this is before there really were that many multi track tapes. His wife's name was Mary Ford, originally Colleen Summers. He changed it to Mary Ford, Les Paul and Mary Ford. And in the early 50s, and through I think their last hit was in 1954, they had a string of hits. And they sounded like no one else. And it was all because all of the vocals, all of the vocals、uh, were Mary Ford. Where with the Carpenters, it's Karen and me. Mary Ford overdubbed all of these vocals. And, and then Les did any number of things with the electric guitar. So together, It was described as musical champagne. It kind of popped out of the radio. And of course, that had an enormous impact on, on me. All those vocals done by one person. えー、そして、えー、もう一つ、えー、我々に、えー、とてつもない影響を与えたというのが、はい、レスポールマリー・フォードという、はいえー、夫婦、はい、ご夫婦の、えー、デュオなんですけれども、はい、レスポールというのは、えー、今でいうともうほとんどの人が、まあ、ギタリストとして、はいえー、名前を覚えていらっしゃると思うんですけれども、はいまあ、この二人でやったことというのは、はいまあ、レスポールのギターの上に、えー、妻のメリー・フォードが、えー、声を、えー、幾重にも幾重にも幾重にも重ねて、はいオーバーダビング、えー、というものを初めて取り入れた、えー、という、えー、画期的な、まあ、アーティストだったんです。えーなのであのここで聞,こ聞,あの聞かれるのは、まあ、メリーフォードあの声はもうメリーフォードだけ、うん、もうそれを何十回も重ねて,ているという、うんまあ、それはあの、えー、ミュージカルシャンペーンもう音楽のシャンパンというふうに称されるほど、まあ、ゴージャス、うんえー、そして、えー、きらびやかな、うんえー、ものだったんです、うん、それで、えー、我々も、まあ、メリーフォードの場合は、えー、一人でやってたんですけれどもカーペンターズの場合は、えー、僕と彼が二人で、えー、声を重ねて重ねて、えー、これも、えー、我々の、えー、音、えー、サウンドを、ねえー、形作った、えー、ものの一つなんです。So during growing up during the 50s, if a person happened to be into pop music, there were so many different arrangements and types of songs, and yet if they were spot on. They got played on your top 40 stations.、Mm. So you either had single singers, of course, Perry Como was one of the greatest, and you had Ben Crosby and Nat King Cole,、mm. but then you also had Les Paul and Mary Ford. All these different sounds, all very musical, 
all very well done. And all of this was kind of, when I look back on it, all this was kind of stewing around mm. you know, in my brain, mm. waiting to make some, some use out of it. And that's where Karen came along, mm -hmm. who was three and a half years my junior and had to, to grow into her voice a little bit. Mm -hmm. So oh. by the time she was, let's say, 18, she sounded quite a bit different than 16, even though you, you knew it was Karen. あのちょっと話が戻るんですが、えー、50年代というのはとてもとてもいい時代で、えー、いろんなタイプの、えー、ア,レンジアレンジだったり、えー、アーティストというのが、えー、存在してましてそれが、えー、支持を集めればみんなそのトップ40ラジオで、うんえー、音をかけてもらえたと,、うんえー、ということなので。あの多様性という意味、えー、であの言ってると思うんですけれども、まあえー、ペリーコモ、えー、ナット・キング・コール、えー、そういう人たちが、えーえー、それぞれの、えー、違ったサウンドそれはあのレス・ポーランド・メリー・フォードみたいなものもそうですけれどもとにかくいろんな多様性の、えー、に,のに富んだものが、えー、ラジオでかかっているいい時代だったと思います。そして、まあ、3歳下の、えー、カレンがここで、うんまあえー、登場するわけなんですけれども、はいまあ、彼,彼女も、えー、16歳17歳18歳と、うんえー、どんどん、えー、そのあの声に、はいえー、磨きがかかっていくという。はい、so at the time that Karen and I were growing up,、うん、it couldn't have been a better time in the history of The world for us to be exposed to so many different styles of music.、Mm -hmm. It all meant a great deal. It We couldn't have grown up at a better time. あのですので、えー、とても幸運だったのカレンとそして自分が育った時代というのが、はいえー、とにかくいろんなサウンドが、うんえー、周りにありましたので,で、ねえー、そこから吸収して、うんえー、いくという、えー、とてもとてもあの、うん、いい時代だったというふうに思ってます。なんかこの番組でもリス・ポールさんのお話深掘りしたことありましたねあの最後の最後までさらにまた深掘り話をなんとご本人から<笑>お聞きすることができるなんてっていう感じです,、ねですはい、今日のこの生放送を聞いてくださってる方からの質問も一つ、えーえー、香川県にお住まいのアップルティーさん、はい、何日公演大阪に来ました夢のような時間でした、うん、桜の季節でしたねソメイヨシノはご覧になりましたか来日で印象に残ったことはと So, one question from the listeners、mm -hmm. in Osaka who.、Um, ah, Kagawa, went,、ね hmm? Kagawa. Ah, Kagawa. Ah, so, 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 Osaka ni yoran ni. Hi. Uh, -oh. uh Someone who saw your show in Osaka. Ah. And had a great time. Oh, that's good. And, and he is delighted that you were able to come in the middle of the cherry blossom. Oh. We are too. I mean, for all of the times that Karen and I. We're here on tour, or just I was over、uh, for one reason or another. We had never been here, to my recollection, at this time of year to see the cherry blossoms. あの今まであのカレンと来た時もそしてまあソロとして来た時もそうなんですけれども、えー、何度も日本にお邪魔してますけれども桜の時期というのは実は初めてなんですよ。そう本当に。おおマーバラス。<笑>素晴らしい。まあ、よかったです、リチャードさんに。あのでなんで桜って別にあのこっちからこう探して見に行くんじゃなくてもう,もうあっちこっちにありますので,<笑>、はいですね、今の季節ならば。ねはい、さてお時間も残りそうですね。はい、まさてお時間も残り少なくなってきました。最後にリチャードさんに今後の活動についてお聞きしたいと思います。はい、今後の活動。So, so, he, so here's the last question for you.、Um, uh, tell us、uh, about your future plans. Oh,、hmm? that may be the most difficult question. <laughs> We got this offer from Billboard Live,、yeah. and it sounded like something I would enjoy very much. 
uh, we were going ahead in planning things, and along came COVID. So there was at least a year's wait or more, but the interest was still there. And the idea of being asked to sit down and play the piano and speak about some of my songs mm -hmm. would be like a dream come true. Mm -hmm. So we're already getting more interest, more offers from, uh, from other countries now, uh, where I guess they would be interested, the public, in just not having a whole Har Carpenter's concert, but mm -hmm. just me playing the piano and explaining something about, about them. So that would be part of my future, future plans. And then just for fun, just for fun, when I listen to the girls, especially the two girls, Mindy and Tracy, sing the bridge to I'll Be Yours on stage, I, I am just looking forward very much to getting them into a recording studio. And, and nothing serious, not to make any record to try to release on a big label or just for posterity to come up with a few things for them to sing because I think they sound so, you know, they're familial, of course, but they blend absolutely beautiful or beautifully. So uh, that would be another thing I would be looking forward to. あの今回、えー、ライブハウスさんの、えー、お招きによりまして、はいえー、日本にきあの来たんですけれども、はいえー、今回は、えー、ピアノソロで、はい、しかも、えー、自分のピアノとそして、はい、その、えー、楽曲にまつわるストーリーをお客様と,とにお話ししながら、えー、コンサートに、えー、形式にしていくという。はいえー夢の自分にとって、まあ、夢のような、うんえー、企画で、えー、ようやく、まあ、実現したわけあのあのコロナとかあったのでそうですね、えーはいえー、いろいろ、えー、あの延期等の問題はあったんですけれども、はいまあ、こうやって実現することができて、はい、実は、えーえー、同じようなものはをやらないかというお声が、うん、かかってますので、はいえー、将来の、えー、と計画としては、まあ、それも、はいえー、含まれると思います。はいしてはい、あのショーをご覧になった方はあのあの分かると思うんですけれども、はいえー、娘さんの2人、えー、ミンディー・カーペンターさんそしてトレーシー・カーペンターさん、はい、このお二人、はい、このお二人は、えー、非常に、えー、と歌がうまい。はいえーうんうんえーコンサートの中でも何曲も、えーえー、とリチャードのピアノバックに歌ったんですけれども、はいまあ、そんなにこう肩肘張って頑張って売れあのなんていうんですかメジャーレーベルから、えー、出そうとか、うんえー、そういうことではないんですけれども、えー、形にして残して、えー、娘の音楽を、うんえー、サポートしたいと、はいえー、それも。えーえー、将来の、はいえー、計画の、えー、一つであります。はい、わあ、楽しみです。今日のお話ありがとうございます。今日のお話ありがとうございます。今日のお話ありがとうございます。今日のお話ありがとうございます。今日のお話ありがとうございます。今日のお話ありがとうございます。今日のお話ありがとうございます。今日のお話ありがとうございます。今回のライブハウスでの,あの演奏であのとてもあの自分であの素晴らしかったなと思うのは、はいえー、音楽ただあのピアノの前に座って、うんえー、弾いて、えー、終わりというのではなくてその音楽の背後にあるさまざまなストーリー、うん、器、はいえー、そういったものをお客さんと一緒に共有できた、うんえー、これがとてもとてもあの自分にとっては意味のあることでした、はい、温かい時間でした私も行かせていただきましたけれどもそれでは最後にリチャードさんにカーペンターズのナンバーを選んでいただきましたリチャードさん何でしょうか So here, here comes the, the hardest part. Your selection, ultimate selection of one carpenter's track. Okay.、Uh, quickly, I want to thank you once more for this 
year-long program on the Carpenter's side. I have touched more than I can put into words. And as far as <laughs> difficult question, but uh, I would have to say, for a number of reasons, that it would be Ticket to Ride. Yeah. It would be our first single, but Karen and I reworked yeah. it somewhat several yes. years later. Mm -hmm. And once we finished it off with the Royal Philharmonic, mm -hmm. uh, I'd say Hi. for a number of reasons that that would be the mm -hmm. one selection. まずは1年間この番組を聞いてくださった皆様そして制作に携わった皆様に感謝を申し上げたいと思いますそして僕の一曲選曲ですけれども「涙の乗車券チケットトゥーライド」を選びたいと思います It's not just your ordinary cover of a song like ours doesn't sound anything like a copy of the Beatles it's its own thing And uh, we were quite, quite proud of it. これはあのビートルズのカバー楽曲でありますけれどもアレンジそして歌唱すべて我々のオリジナル、はい、もう大好きですもう何回もその話を深掘りさせていただいてきました